Y estuvimos con Diego Pérez y Elena Calabro que nos hablan de la nueva obra de Lizzie Tagliani en Mar del Plata, mi vecina favorita. Diego y Elena, bueno, se empieza a poner a punto la temporada y mi vecina favorita ya empezó a hacer la sesión de fotos, ya se viene un gran elenco, se viene una gran obra. Empieza la ansiedad, empieza la ansiedad de querer terminar los ensayos porque ya empezamos a ensayar y bastante y el 8 de diciembre estamos estrenando en el Teatro Lido junto con Ileana en el encaso. Mucha mentira, mucho sí. mentiroso. No, no, él no. Es él que a mí es que me van a engañar, a mí. Ah, es que el van, engañado. Como diría mi vieja, a engrupir. Él, él, sí, él es el pobrecito que el perejil que bueno que llega a mi casa <risa> que llega a mi casa y, y, y bueno ella la dueña venía a pasar un momento con su amante sí. y le cae todo el consorcio es como si hubiese reunión de consejo de a uno fue iba descubriendo y algunos vecinos que no le son tan en simpatía no le caen en simpatía con un Así portero que, que se va almada que no para hacer quilombo que Lizzie que ni hablar pesado. Lizzie es la que arma toda la logística de toda esta gran y ella que confusión es tremenda. ella sí. es tremenda que va uno a uno metiendo a todos en este enredo que, que, que lo hace para hacer un favor a Maggie Bray para conseguir un empleo que mostrarle una casa de primera y una familia que no existe pero Mostrar una familia a un inspector, que soy yo, este, como para que pueda ingresar a un trabajo que necesita de determinados requisitos. Pero lo que pasa es que cada cosa que va pasando hace que cada vez esté más lejana de conseguir ese laburo. ¿no? Vecinos, novias, intriga, amigos, amantes. Cornudos. <risa> Cornudos. <risa> Cornudas, sí, hay de todo, de todo en, este, sí. en este departamento, en este penthouse, con, con mucho despliegue, con los libros, bueno, eh, como vengo, a, tengo el gusto de hacer, de Sergio Marcos y, y Martín, Guerra, sí. que, que bueno, que también eso funciona porque te conocen más o menos y, y escriben en función de quién va a desarrollar el personaje, ¿no? Ah, bueno, Así que, pero una comedia tradicional, la típica comedia de enredo.